Благословен, Владыко. Миром Господу помолимся. Наши Господу помолимся. Господи, помилуй. О мире всего мира благостояния святых Божьих церквей и соединение всех Господу помолимся. Господи, помилуй. О святых храме семи сферы боговения и страхом Божьим ходящих вонь. Господу помолимся. Господи, помилуй. О великом Господине Отце нашем Святейше Патриарсе Кирилле, и о Господине нашем Высокопреосвященнейше Митрополите Николае, первый раз в русской зарубежной церкви, и о Господине нашем Преосвященнейшем Епископе Георгии, в честь Нем Пресвятительства и Бог Христе Дьяконстве, о всем причте и люди Господу помолимся. И всех веры и благочестия, живущих в ней, Господу помолимся. Господи, помилуй. О благохранимой стране расисти и православных людей к ней, в отечестве растений и сущих, и о спасении Господу помолимся. Господи, помилуй. 
Твоє же і збавиться люди свої від брак, ведімих і невидимих, нашу трудитительну мисли, братця любі і благочесті. Господу помолимся. Господи, помилуй. О, граді сім, всяком граді стране, віри і живущих ніг, Господу помолимся. Зобили плодов земных и временных мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. О плавающих, утешествующих, недолгующих, Страждущих, клиненных и о спасении, Господу помолимся. Господи, помилуй. О избавитесь нам от всякие скорби, гневы и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твою благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную, Владычицу нашу Богородицу и Пресвятую Деву Марию, со всеми святыми поминувшим, сами себе и друг друга, и вещи в одно Христу Богу предадим. Let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by thy grace. Lord, have mercy. Calling to remembrance our most holy, most pure, most blessed, glorious Lady Theotokos and ever Virgin Mary, with all, all the saints, let us commit ourselves and one another and all our life unto Christ our God.
Паки, паки, миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, твоей благодатью. Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную, Владычицу нашу Богородицу и Пресну Деву Марию, Со всеми святыми поминувшим, Сами себе и друг друга, И весь живот наш Христу Богу предадим.
благочестивая и Therefore, it is necessary. 
wonder that this one also had something to offer, for if he were on earth, he would not be a priest, since here there are priests who offer the gifts according to the law, who serve unto the example and shadow of heavenly things, as Moses was admonished by God, and he was about to make the tabernacle, for he said, See that thou make all things according to the pattern shown to thee on the mountain, but now he has obtained a more excellent ministry, inasmuch as he is also a mediator of a better covenant, which was established a better, upon better promises. Hallelujah. In the second turn, the Lord answered thee in the day of trouble. не при дверях и глаголыши им словом и придушек к нему носяши расслабленно жилами но сима четырьмя четырьми и не могущим приближитесь к нему народа ради от крыша покров и дежебе и прокопавши свесиша одр на нем же расслаблены лежаши видя же Иисус верует Глаголы расслабленному, чаду отпущаются тебе греси твои, в яку же нет сии от книжник ту сидя, сидяши, и помышляющий в сердцах своих, что сей так глаголит хулы, то может оставлять и греки, ток мой един Бог, и аби разумев Иисус духом своим, яку так вот и помышляют в себе речей им, что сия помышляете в сердцах ваших, что есть у удобие реши расслабленному, отпущаются тебе греси, или реши восстание и возьми одр твой и ходи. Но да увести яко власть им от сын человеческий на земле, глаголы расслабленному, тебе глаголю восстани и возьми одр твой и иди в дом твой. И восстание, и в земь одрт и зайди пред всеми, яко дивитесь о всем, и славите Бога, глаголющим яко Николи же, так увидите Бог. Речей Господь, ко пришедшим к Нему Иудеи, аз есть мне дверь мною, аж и кто в ней дед спасется, и в ней дед, и изыдет, и пажет обрящет. 
Тати приходит разве да украдет и убьет и погубит, аз приду, да живот ему и лище ему, аз есть пастор добрый, пастор добрый душу свою полагает за овцы, а наемник еженец пастор, ему же несут овцы своя, видит волка грядуща и оставляет овцы, и бегает и волк расхитит их и распудит. Овцы, а наемник бежит, яко наемник есть, и не родит о овцах. А здесь им пастырь добрый, и знаю моя, и знают меня моя. Яко же знает меня отец, и а знаю отца, и душу мою полагаю за овцы, и иные овцы има. Я же не суть от двора сего, и ты мне подобает привести, и глаз мой услышит, и будет едино стату, и един посты. At that time Jesus entered into Capernaum. After some days, and it was no, it was noised that he was in the house, and straightway many were gathered together, insomuch that there was no room to receive them. No, not so much as about the door, and he preached the word unto them, and they come unto him, bringing one sick of the palsy, which was born of form. And when they could not come nigh unto him for the press, they uncovered the roof where he was, and when they had broken it up, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay. When Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. But there were certain of the scribes sitting there, and reasoning in their hearts, Why doth this man thus speak blasphemies? Who can forgive sins but God only? And immediately when Jesus perceived in his spirit that they so reasoned within themselves, he said unto them, Why reason ye these things in your hearts? Whether is it easier to say to the sick of the palsy, Thy sins be forgiven thee, or to say, Arise, and take up thy bed and walk, but that ye may know that the Son of Man hath power on earth to forgive sins. He saith to the sick of the palsy, And I say unto thee, Arise, and take up thy bed, and go thy way into thine house. And immediately he arose, took up the bed, and went forth before them all, insomuch that they were all amazed, and glorified God, saying, We never saw it on this fashion. <clears throat> In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. As you know, Grigori в Фессалонике, или в деревне Салуния. И в это воскресенье вот всегда читается Евангелие об исцелении расслабленного в Науме, которого друзья принесли на Адре и потом спустили через церковь, потому что они могли к Иисусу попасть на прямую и решили вот на такой необычный поступок пойти, чтобы Христос мог бы обратить внимание на их больного друга. Uh, brothers and sisters, I think you would know that the second Sunday of Great Lent is always dedicated to the memory of Saint Gregory Palamas, uh, a luminary of the Church who lived in the Middle Ages. He's famous for defending the Orthodox Church against heretical teachings. He lived in Thessalonica, and his relics are there to this day. And on this 
Sunday is always read the gospel of the healing of the paralytic in Capernaum whose friends had brought him there on a bed and uh, because they could not reach Christ because of the crowd of people they lowered him through the roof of the building to the feet of Christ so that he, to draw his attention um, to their sick friend. Вот это событие в Евангелии описывается среди целых ряд событий, когда Христос проповедовал в Галилее. Он учил, проповедовал, исцелял, и получилось так, что, ну, я думаю, что с человеческой точки зрения это очень легко понять, когда такие события происходили, то народ все скоплялся и ходил за крестом, что кто-то из любопытства, кто-то ради того, чтобы получить милость и благодать Божию, но вот постоянно он был окружен толпой народа. And this event that we read about in the gospel is part of a series of events uh, that are associated with Christ teaching in the region of Galilee, teaching healing and correcting people and uh, we can easily understand this from a, a human perspective that uh, as people heard about this he was all the more surrounded by throngs of great great throngs of people some came perhaps out of curiosity others came because they wanted to receive his grace and his healing he would get across from and do события, как Христу подвели слепого человека, который прямо сказал Христу, я знаю, что если ты хочешь, то ты меня исцелишь. И, ну, как бы простыми словами, Христос ему сказал, да, хочу, и его исцелил. И что удивительно, Христос ему сказал, и никому об этом не говори. Ну, все знали, что он слепой, и вдруг он теперь видит. И есть другие места в Евангелии, например, когда Христос воскресил дочь Иаиры, и все же в том месте знали, что девочка умерла, 12-летняя. Христос ее воскрешает и говорит им, не надо об этом никому говорить. Ну, как бы понимая, что как они могут никому не сказать, и даже если ничего не скажут, это же очевидное чудо будет. И здесь урок очень простой. Христос подчеркивает своим личным примером, что когда ты творишь добрые дела, не надо их разглашать. Вот такой святитель Филарет, митрополит московский, который жил в начале XIX века. Он так в своей проповеди однажды сказал, что если человек делает доброе дело и потом об этом рассказывает всем, то он подобен курице, которая снесла яйцо и теперь куда-то идти, чтобы все обратили внимание, какая она хорошая, что она вот такое дело совершила. Ну, в общем, как-то звучит это смешно, но на самом деле вот так поступает человек, который... Вот, вот делай доброе дело, а потом хочешь, чтобы все на это обратили внимание. Just before this event, our Lord in Galilee had healed a blind man. The blind man had been brought to him. And it's a very simplistic kind of event in the gospel where the blind man simply turns to Christ and says, if I know that if you want to heal me, you can heal me. And Christ said, yes, I will. I do want to heal you. And he healed me. But then this amazing thing, Christ says to him, and don't, let, don't tell anyone about this. Well, how is it possible? Everyone knew that he was blind, and now suddenly he can see, and yet he's not supposed to speak about it. And then there are other parts in the Gospel. Another example would be when Jairus' daughter was brought back from the dead. She was a 12-year-old girl, and Christ brought her back from the dead and then said to the parents, don't tell anyone about this. Well, how can you not tell anyone about it? Uh, 
uh, everyone knew that the girl had died in that village and now she was alive. So it was a, it would just be a well-known established uh, miracle. Well, of course, Christ knew that from a human perspective, everyone would talk about this, but this was a very simple lesson that he gave by his own example that when you do something good, don't broadcast it everywhere. Don't let other people know about this as though that's important. In fact, there was a luminary saint of the Russian church in the first half of the 19th century, Metropolitan Filaret of Moscow, a saint. And he said in one of his sermons that when you do a good deed and you start telling people about it, sort of bragging about it, he said, you're really like a chicken who lays an egg and then you start plucking and running around the head yard so that everyone will know what a great deed you perform. And that sounds amusing, of course, but that's exactly what happens when we do something good and then we want to turn someone's attention to the fact that we have done this. В том событии, о котором и в Евангелии рассказывается, об исцелении расслабленного, то и тоже есть для нас очень такие простые, удобно понимаемые уроки. Христос обратил внимание действительно на этого расслабленного, которого его друзья спустили через крышу дома, разобрали крышу, его ногам на постели спустили на веревке. И Господь очень просто говорит в Евангелии, видя веру их, он его исцелил. Еще как исцелил, сказал, прощаются тебе грехи. И как это часто бывало в Евангелии, каждый раз, когда Христос говорил кому-то, что прощаются грехи, его враги возмущались, что, мол, как это может человек брать на себя такую такую должность, что может прощать грехи. То есть они обвиняли Христа в богохульстве, но тем самым, не зная об этом, они свидетельствовали о нем, потому что они говорили, что только Бог может прощать грехи. Ну вот, а это был Бог. И тогда Христос, ну прямо зная вот их мысли сказал, а что вы так это раскритиковали меня? А что легче сказать, прощаются грехи или встань, возьми свою постель и иди домой? Ну, чтобы вы поняли, что и Христос и во власти этого сделал, сказал, встань, возьми отдых, постель свою и иди домой. И расслабленный, исцеленный встает. In the gospel that we read about today, the, the, the event that we read about, uh, Christ did indeed notice this paralyzed man who had been lowered down through the roof on a bed via ropes by his friends because they couldn't get through to him because of the crowd and they placed him right at the feet of Christ. And in the gospel it's very simple what it says. It says Christ seeing their faith healed him. And when he healed him he used these unusual words. He said your sins are forgiven you. That's what he used to heal him. And this has happened in other parts of the gospel. And every time Christ heals someone by forgiving their sins, his enemies are always incensed by this. And they turn around and say, who is this? How can someone take upon themselves the authority to forgive sins? Only God can do that. So they were accusing him of blasphemy, but in actual fact, without unbeknownst to themselves, they were testifying about God Christ. Because they said only God can do this. Well, that is God. And that is why he was able to do this. But when Christ saw, her, read their hearts, what they were thinking, he said to them, he said, why, why do you think this way? What, what's easier for God to do? To forgive the sins or to say a person, take up your bed and walk. But just so you know that the authority is in me. 
He turned to the paralyzed man and he said, take up your bed and go home. Take it. Stand up and walk away. And that's exactly what he did. Вот здесь тоже такие очень простые и удобно понимаемые уроки. Во-первых, Святая Церковь постоянно подчеркивает, исследуя из Святого Евангелия, из Священного Писания, что все наши болезни, какие бы они ни были, либо прямым образом, либо как-то косвенно, но они связаны с нашей греховностью. Все наши болезни. И поэтому нет смысла пытаться лечить болезнь, если ты не пытаешься излечить свою ураненную, израненную, греховную душу. Или, как церковь говорит, сначала всегда надо прибегать к небесному хирургу, а потом к земному хирургу. Это первый урок. А второй и третий урок – это молитва других нам может помочь. Поэтому никогда не надо стесняться. Если вот что-то, какие-то трудности, обратись к верному другу и скажи, помолись о меня. И потому что вот именно молитва постороннего, нам, но любящего нас человека, она может нам принести то, что мы не можем по своей молитве и спросить у Бога. А другая сторона этого если кто-то тебя просит помолиться за них, всегда относись к этому очень-очень серьезно. And so this event, it gives us also some very basic and easily understandable lessons. The first is that the, the Holy Church, through the Holy Fathers, always teaches us based on scriptural example that any illness that we may have, any shortcoming that we may have, it is always, always, either directly or indirectly related to our sinful nature. And therefore, it is folly to try to have yourself cured of some terrible illness if you don't draw attention to the spiritual state of your soul. Or, like the church sometimes says, first turn to the heavenly surgeon, then go to the earthly surgeon. So this is always very important. If you're ill, if you're suffering some sort of illness, make sure that you also try to, first of all, cleanse your soul. And then all of that will come together in a perfect way. The second two lessons are also very easy to understand. And that is that the prayer of other people can help us. So don't be afraid when you're in a time of need to turn to someone that you can trust and ask them to pray for you. Because precisely the prayer of that person may be able to achieve for you what you can't achieve for yourself. So that's one thing. And then the other thing is that when someone asks you to pray for them, Always treat this with great seriousness. Always treat this with great sobriety. If someone has asked you to help them through your prayers, make sure that you pray for them. Вот такие очень, кажется, простые, но насколько глубокие уроки мы получаем через сегодняшнее евангельское чтение. So today, during this gospel, from this gospel reading, we have benefited from lessons that seem to be very, very simple, but they are so deep and meaningful for us spiritually. And Recepcja, cja duszewcego pomyślenia naszych gorcy. Господи, все держатели Божий, Отец наших, молимся, услыши и помилуй. Помилуй нас, Боже, по величии милости Твоей, молимся, услыши и помилуй.
Отечи, молимся о великом Господине Отце, нашем Святейшем Патриарце Кирилле, и о Господине нашем Высокопреосвященнице Митрополите Николае, перерасы русской зарубежной церкви, о Господине нашем Преосвященнице Епископе Георгии, и о всей Его Христе Братья нашей. Молимся о стране всех властях и воинствия и всех веру и благочестием живущих дней. Еще молимся о богохранимой стране российской и православных людях я в отечестве растений сущих и о спасении. Еще молимся Господу Богу нашему, о Еже, избавите люди свят, как видимых и невидимых, нашу традиционную мысли, братолюбие и благочестие. Еще молимся о, о братьях наших, священницах, священномонасиях и всем во Христе братстве нашем. Еще молимся о блаженных и преснофабельных святейших патриархов православных и благочестивых царей и благоверных царицах и создателях святого храма сегу и о всех прежде почестивших отцах и братьях сдержащих и повсюду православных. Врачу, душу, телесу, миление, сердце сокрушенным тебе припадаем, истиня же вопием те, истили болезни у врачу и страсти души тебе с рабов твоих, Тамары, Валентины, Веры, Андрея, Виктории, Иоанна, Михаила, Дмитрия, Марии, Иоанна, Ольги, Владимира, и прости им, яко благосердие, прегрешения, вольные, невольные, и скоро воздвигни от удра болезни, молимся, услыши и помилуй. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих, во святи месячных храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Them with the word of truth. 
that they will reveal unto them the gospel of righteousness. That they will unite them to his holy, catholic, and apostolic church. Save them, have mercy on them, help them, and keep them, O God, by thy grace. Ye catechumens, bow your heads unto the Lord. Да никто от оглашенных е лице верни. Паки, паки, миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твою благодатью. Pray to the Lord. For the face from above and the salvation of our souls, let us pray to the Lord. For the face of the whole world, the good estate of the holy churches of God, and the union of all, let us pray to the Lord. For this holy temple, and for them that with faith, reverence, and fear of God enter herein, let us pray to the Lord. That we may be delivered from all tribulation, wrath, and necessity. Let us pray to the Lord. Lord have mercy. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by thy grace.
Великого Господина, Господина Отца нашего Кирилла, Святейского Патриарха Московского Сия Руси, и Господина нашего Высокопреосвященного Николая, Митрополита Восточноамериканского Нью-Йоркского, Терраха Русской Зарубежной Церкви, и Господина нашего Преосвященного Георгия, Епископа Сиднейского Столицы Новозеландского, да поменять Господь Бог Отца все свои. Всегда ныне и пресно, и во веки веков. Богохрани мою страну российскую, Богохрани мою страну украинскую, И православные люди их во Отечестве и в России несущие, В страну с ее власти и верою, и благочестием живущих в ней, Да поменит Господь Бог во Царстве Своем, Всегда ныне и пресно, и во веки веков. Свершись монашество, да помнит Господь Бог по Царстве Своем, Всегда ныне и пресно, и во веки веков. Всегда ними и страждущих за веру православную, Создателей, благотворителей, благоукрасителей, Титров, поющих и прихожих святого храма сего, Вас и всех православных христиан, Да поменит Господь Бог по Царстве Своем, Всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Божьим ходящих бой, Господу помолимся. Господи, Бог, избавитесь нам от всякие скорби, гневы и нужды, Господу помолимся. Господи, Бог, Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже Твоей благодатью. Не всего совершенно, свято, мирно и безгрешно, у Господа просим. Ангела мирно верного наставника, хранителя души телес нашего Господа просим. Прошение и оставление грехов и прегрешение нашего Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим. Прочее время живота нашего мира и покаяния скончати, у Господа просим. Христианские кончины живота нашего, безболезненные, непостыдные, мирные и доброго ответы на страшном судище Христове просим. Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную, Владычицу нашу Богородицу и Пресвятую Деву Марию, со всеми святыми поминавшим, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
crucified for us under Pontius Pilate, and suffered and was buried, and arose again on the third day according to the scriptures, and ascended into the heavens, and sitteth at the right hand of the Father, and shall come again with glory to judge both the living and the dead, whose kingdom shall have no end, and in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceedeth from the Father, who with the Father and the Son together is worshipped and glorified, who spake by the prophets, in one holy Catholic and apostolic church, I confess one baptism for the remission of the sins. I look for the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. Станем добре, станем со страхом бонме, святое возношение в мире приносите. Yes, it 
Святого Духа, буди со всеми ами.
Sanctified, let us pray to the Lord. Let our God, the lover of mankind, having accepted them upon his holy and most heavenly and noetic altar, as an odor of spiritual fragrance, will send down upon us divine grace and the gift of the Holy Spirit. Let us pray. That we may be delivered from all tribulation, wrath, and necessity. Let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by thy grace. That the whole day may be perfect, holy, peaceful, and sinless. Let us ask of the Lord. An angel of peace, a faithful guide, a guide of our souls and bodies. Let us ask of the Lord. Pardon and remission of our sins and offenses. Let us ask of the Lord. Things good and profitable for our souls and peace for the world, let us ask of the Lord. That we may complete the remaining time of our life in peace and repentance, let us ask of the Lord. That Christian ending to our life, painless, blameless, peaceful, and the good defense before the dread judgment seat of Christ, let us ask. Having asked for the unity of the faith and the communion of the Holy Spirit, let us commit ourselves and one another in all our life unto Christ our God.
Господи, вы преклоните.
сестры, что причащаются только те, которые были на исповеди вчера или в другой день и получили на это благословение. И, а дети до семилетнего возраста, если они крещенной православной церкви. Just a reminder that you may only receive Holy Communion if you went to confession last night or another day and received the blessing to commune today and infants under the age of seven as long as they are baptized in the Orthodox Church. Верую Господи и исповедую, я как и Иисус воистину Христос, Сын Бога живого, пришедший в мир грешный и спаси от них же первые семаз. Еще верую, я как сие я самое причистое тело Твое, и сие я самая честная кровь Твоя. Молюсь оба Тебе помилуй меня, прости мне прегрешения моя больно и невольно. Я же словом, я же делом, я же ветением и неветением. Исподоби меня неосужденно причистить эти причисты к Твоих таинств. В оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечере Твои я тайные дни, Сыне Божий, причастие ко мне прими. Небо врагом Твоим тайну повем, не лобзаните там, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тебя. Помяни меня, Господи, во царстве Твоем. Да не в суд или во осуждение будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, но во исцеление души и тела. Аминь.
Небесных и животворящих страстных Христовых тайн достойно благодарим Господу. Господи, спаси, милый, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. День беспомощенцев, мирный, безгрешный, спросивший сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади. Спаси люди Твоя и благослови достояние Твое и исполнение церкви Твоей сохрани, а святи любящий благолепит дома Твоего, Ты тех после своей божественной Твоей силою и не оставь нашу бывающую мир и мир Твоему дару, церковь Твоим священникам и всем людям Твоим, яко всякое даяние благо и всякое дар совершенств выше есть, сходя от Тебя Отца Света и Тебе слава благодарение и поклонение посылаем. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и во веки веков.
Господь. Благословение Господне на вас, Его благодати и человеколюбием, всегда ныне и присно и во веки веков. Христос, истинный Бог наш, молитые причистые Своей Матери, святых славных и всех вальных апостолов, вижу святых Отец наших, святителей Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийски, Николая, архиепископа Медликийского и Чудотворца, Григория Фессалоникийского Паланы, архиепископа Фессалоникийского, и Кирилла, Митрополита Иерусалимского, святых и праведных Бога Отец Иоакима и Анны и всех святых, помилует и спасет нас, как о благе человека любви. Аминь. У есть несколько объявлений. На этой неделе будет пастырское объявление в Сидне, поэтому служб не будет будних. А следующее богослужение будет в следующую субботу вечером в 5 часов дня, но в 4 часа будет общая исповедь. Если вы хотите участвовать в общей исповеди, то, конечно, опаздывать на эту службу нельзя, потому что тогда и нет смысла. И в следующую субботу у нас будет в 8 часов утра генеральная уборка здесь при храме и на участии. Как Пасхи уже готовимся, пожалуйста, приходите, помогите. И особенно мужская сила нужна, так что мужчин, пожалуйста, позаботьтесь. Несколько часов проведите здесь, чтобы храм и участок достойно подготовить Пасхи Христову. В расписании указано, что в пятницу будет чисто вербы сестричества, но это не будет, а просто переносится потом на другую неделю. И об этом будет объявлено отдельно. So I have a couple of announcements to make. First of all, there's pastoral conference and can celebration in Sydney during this next week. So there are no weekday services. The next service here will be Saturday night at 5 p.m. as shown in the schedule. But at 4 p.m. one hour before that will be the rite of general confession. If you wish to participate in that, then you can't come late for that because it doesn't make any sense then if you miss out on part of the service. On the Saturday morning at 8 a.m., there's going to be a general clean-up here in the church and the church property. Please come along and help, especially men, because some physical strength is required. Please come at 8 a.m. and just spend a couple of hours preparing the church and the property for the Pascha of our Lord. And the schedule says that on Friday there's the cleaning of Verbe, the Pussy Willows, for Palm Sunday. Uh, but that's not going to take place on Friday. It's going to take place on another week and there will be a special announcement concerning that. Также через две недели, воскресенье 14 апреля, вы можете об этом прочесть там, в доске объявлений. Будет документальный фильм, это называется «Священная Аляска». Это очень такая, красивый очень фильм. Это первый раз он будет показывать, еще нигде не показывался, а потом уже выйдет в кино. А мы будем показывать в нашем зале. Вы посмотрите отдельную вывеску да, на доске объявления. Also on the 14th of April on the Sunday, we're going to have a screening of a film called Sacred Alaska. It's a documentary film. It's never been shown before. And we're going to screen it here before it comes out officially. Um, you can read about that in the... It's, 
it's written about in the announcement board on the board. Общий испит будет в 4.30, как расписание указано. The um, general confession will be at 4.30, as it's shown in the sheet. Sorry about that. Uh, и еще одно объявление. У нас уже ну, вошло как бы в традицию на нашем приходе, что мы собираем вещи для бездомных в течение Великого Поста, и уже к верному воскресенью это завершается um, сбор, и мы уже потом раздаем в городе у нас это организуется. На доске объявлений там указано тоже какие вещи и при входе в наш храм тоже есть список. В общем, понятно, что нужна пища, которая не портится в упаковке такой, одежда разные такие, ну, предметы для лишней гигиены и так далее. Только просьба старую одежду не приносить и также старые одеяла. То есть, если одежда, надо все-таки, чтобы это было новенькое. А, и у нас, значит, при, при входе в храм а, будет, я думаю, стоят коробка каждое воскресенье, и туда можно вещи оставлять, как это мы делали в прошлом. А если у вас есть какие-то крупные вещи, просто сообщите заранее, мне сообщите, или Вероники нашей, которая поет в ходе, чтобы мы отдельно могли это сорганизовать. И этот сбор будет до нашего верного воскресенья. And one final announcement. Uh, it's already a tradition of our parish that we have what we call campus for the homeless that we conduct this project during Great Lent. Um, and basically what it is, there'll be a box outside of the church every Sunday on the, um, before the main doors there. And we're collecting non-perishable foods toiletries, all sorts of things that homeless people may, of course, require. And the only thing that's requested is that no second-hand clothes and no second-hand blankets. If you're going to bring clothes, they have to be new. Uh, and we will conduct this um, until our Palm Sunday, and then it will all be collected and given up. I think that's all there is. Я поздравляю всех вас
truth. I pray that as the Lord of one and love of mankind, keep me under thy protection in the shed of thy wings. Grant me unto my heart, grant me my life worthily, for the pure conscience of thy holy things, and the vision of sins and life eternal. For thou the bread of life, the source of holiness, the giver of good things, and the Jewish and the Lord, the Father and the Holy Spirit, now and around the day, to the angels of men.
Пресвятая Богородица, спаси Слава Тебе, Христе Бог, упование наше, слава Тебе. Thank you. 